Sara Lecce nel 1976 che sembra decisamente più giovane della squadra si trasferisce a Bologna dove inciampa in una laurea in giurisprudenza e quando si rialza comincia a fare una serie di lavori tutti non pagati ma di cui ci si poteva vantare con gli amici a un certo punto, per ragioni oscure soprattutto alla sua famiglia decide di provare a fare del cinema dedicandosi anima e cuore a un lavoro per te sono un autore, un editor della Mondadori e poi vi racconterò qualcosa di più perché eh, mi prendo la, la responsabilità di aver detto eh, qualche, qualche mese fa, di aver letto i primi capitoli e di aver detto vai questo libro lo dobbiamo troppo pubblicare. Simona ha una voce e su questo proprio non ho mai avuto dubbi, eh, ho letto, bastava leggere 10 righe, 15 righe, voi adesso le avete sentite, è una voce vulcanica, come eh, insomma la, un po eh, si, si, si evince dall'interpretazione, ma è una voce che anche ha passione, ipnotizza così. I giorni proprio iniziano ad arrivare, il libro è uscito eh, il 31 maggio, è uscito appena una settimana, eh, i lettori lo stanno finendo, stanno arrivando tutti i pareri, complice quel mezzo diabolico che è Facebook, ma insomma è un momento molto emozionante, sembra che il libro stia piacendo, speriamo che piaccia anche a chi di voi non l'ha ancora letto. Ora, eh, durante le presentazioni spesso è un, si dice cosa faccio, racconto la storia, non racconto la storia, eh, che faccio, facciamo delle domande, noi vorremmo iniziare a leggerla con voi, abbiamo la fortuna di avere de degli attori eh, che ci leggeranno quindi il primo capitolo. Da, da questo libro presto un film di Simona Toma. Capitolo 1. No, ecco, perché il titolo, dai. Il titolo è nato per caso, assolutamente per caso, perché eh, un sabato mattina che ero in giro alla Feltrinelli di Stazione Centrale, in giro con la mia amica del cuore, che è lì, e abbiamo visto un libro che aveva questa fascetta, da questo libro prossimamente un film, cosa che c'è abbastanza, cioè nel senso non, non si fa così, non si usa, cioè prima si fa il film, poi si lancia, no? si dice da questo libro è stato tratto, e, e così era semplicemente un gioco poi in realtà questo titolo è piaciuto nel senso che ci sono tutti abbastanza innamorati il libro è girato il titolo è passato in redazione è stato sottoposto a un test generale e, e il test generale era i lettori avranno no, l'ironia e se poi ci vengono a chiedere quando arriva il film però come dire per lo più le persone hanno riso quanto c'è di autobiografico? niente ma assolutamente non lavoro di pura finzione, io sono una grande scrittrice che è riuscita a fare questa cosa, proprio a, mi sono allontanata da me stessa, non c'è niente di mio in questo libro, non è vero. Um, Filippo e Federico sono i due protagonisti maschili del libro, allora sentite quanto è carino. Filippo è l'uomo di cui, eh, è il prototipo degli uomini di cui normalmente io mi innamoro, invece Federico è il prototipo degli uomini che normalmente si innamorano di me, bella, cioè ho creato questa... Le ultime parole di questo libro sono questo libro non è autobiografico, insomma, come dire, tradisce legali. legali perché effettivamente mi verranno a cercare da canzi già qualcuno. Una storia dietro a questo libro, una storia biografica, vero che è direi il lavoro di Simona, no? Eh? Come si arriva dal tuo lavoro al libro? Sembra una domanda normale. Come si arriva dal, dal mio lavoro al libro? Incontrando Francesco Gugugno, a un certo punto è successo. No, io appunto faccio questo lavoro normalmente, quindi effettivamente anche in questo è eh, lavoro in produzione di cinema, televisione e teatro. L'ultimo film che ho fatto è il commissario Zagaria, un'interessantissima serie tv con Lino Banfi. Bello, eh? Sì, sì, è vero, e farò anche la seconda serie tra l'altro, ora un po'. Sì, ho fatto un film con Lino Banfi. Io sono la mamma, cioè gestisco, si chiama coordinatrice di produzione, nel senso che gestisco più o meno tutti la mamma quella che si salisce quella che arriva per prima e se no per l'ultima però è bello mi piace moltissimo questo lavoro